Amen. Thank you. If you have your Bibles, turn to the book of Luke 22. Je Bijbel bij je hebben, Lucas hoofdstuk 22. Enjoyed the preaching of our brothers in the other seminars. We genoten van de prediking van de broeders in de seminars. There is a saying in English, it's called the Pygmalion effect. And in England, they have the Pygmalion effect. This is based on a, a play called Pygmalion. And it's based on a toneelstuk, a drama called Pygmalion. Talks about an uneducated working class flower girl in London. And it spreekt over an onopgeleid bloemmeisje in England. That she is able to pretend that she is uh, royal. And she does net alsof she koninklijk is. After she has a professor give her some teaching. Nadat een professor al wat dingen geleerd heeft. So here's the Pygmalion effect. And this is the Pygmalion effect. She says the difference between a lady and a flower girl. Het verschil tussen een dame en een bloemenmeid is not how she behaves, but how she is treated. Is niet hoe ze zich gedraagt, maar hoe men hun haar behandelt. In other words, the Pygmalion effect is how you treat people. It is who jij mensen behandelt. Fulfills something in their potential. That vervult iets in hun potentie. The text that we're going to read, Peter is about to fail. In de tekst die we gaan lezen, Peter staat op een punt om te falen. But Jesus tells Peter that he believes in him. Maar Jezus zegt tegen Peter, ik geloof in jou. If you're going to work with people, als je gaat werken met mensen, if you're going to pastor effectively, als jij een effectieve pastor wil zijn, you need to understand that believing in people is dat je moet leren te geloven in mensen can transform other people's lives. And that that hun leven kan veranderen. And your own life. And jouw leven. I want to preach about believing in people. Ik wil een preek preken die ik heb genoemd geloof in mensen. We're going to read Luke 22 verse 31 and 32. Lucas 22 31 en de Here zei dus Simon Simon de Satan heeft u allen opgeëist om de zuster af te tarben, maar ik heb voor u gebeden dat u geloof niet ophoudt en als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Let's talk about the foundation of faith. Now let's look at the fundament of faith. The foundation of ministry is faith. The fundament of bediening is faith. In the story that we just read, Jesus is ministering to Peter. In this text, Jesus bedient to Peter. Ministry involves people. Bediening heeft altijd te maken met mensen. But people are not the foundation of ministry. Maar mensen zijn niet het fundament van jouw bediening. Jesus begins with himself. Jezus kijkt eerst naar zichzelf. He says, I have prayed for you. Ik heb gebeden voor jou. So effective ministry starts with God. So effective bediening begint altijd bij God. The power of God and the faithfulness of Jesus Christ. De kracht van God en de getrouwheid van Christus. Some some pastors they look at their people they they think the quality of the person is what determines the ministry. En sommige ministry. mensen pastors kunnen naar hun mensen kijken en zeggen ik heb betere kwaliteit mensen nodig. Jesus is expressing faith to Peter. Maar Jezus drukt geloof uit in Petrus. Faith is confidence. What you believe is true. Geloof is vertrouwen dat dat wat je gelooft waar is. He is telling Peter, I know who you are. Petrus, ik weet wie je bent. I know what you're like. En ik weet hoe je bent. I even know negative things that you're going to do. Ik weet dat je hele negatieve dingen kunt gaan doen. But he says, I still believe. Believe certain things. En toch geloof ik nog steeds bepaalde dingen. Because faith determines what you see. Geloof bepaalt hoe jij dingen ziet. Faith provides a filter that interprets everything. Geloof zorgt voor een filter die alles interpreteert. The twelve spies went in the promised land. De twaalf verspieders gingen naar het beloofde land. Ten of them, when they come back. 
tien kwamen terug. The only thing they saw was walls and giants. Enige wat ze gezien hadden waren muren en reuzen. Enemies and obstacles. Vijanden en obstakels. That's all they saw. Dat is alles wat ze zagen. That's not all that was in the promise. Maar dat was niet alles wat er was. They brought back one cluster of grapes. Ze namen een tros druiven mee terug. It was so big, two men had to carry it. Zo groot dat twee mannen met een stok het moesten dragen. So there were good things in the promised land. En er waren goede dingen in het beloofde land. But they didn't see them. Maar die zagen ze niet. All they saw was enemies and obstacles. Alles wat ze zagen was vijanden en obstakels. Joshua and Caleb were the other two spies. Joshua and Caleb were the other two verspieders. The same promised land, zelfde beloofde land. But they saw God. Maar zij zagen God. They saw opportunities in victory. Gelegenheden tot overwinning. Numbers 13:30. Caleb said, "Let us go up at once and take possession." Laten wij vrijmoedig optrekken en het in bezit nemen. For we are well able uh, to overcome it. We zullen het zeker overmeesteren. In life and in ministry, when you see someone who is experiencing victory, als jij in het leven met iemand ziet die in overwinning leeft, success, success, I promise you, they are seeing life differently than other people. Zien zij het leven gewoon anders dan andere mensen? Faith determines what God is able to do. Geloof bepaalt wat God kan doen. The Bible tells us that we serve an unlimited God. De Bijbel zegt God is ongelimiteerd. He can do anything. Hij kan alles. But God is limited by people's decisions. Maar God wordt gelimiteerd door keuzes die mensen Psalm maken. Psalm 78:41 they limited the holy one of Israel. Psalm 78 41 zij beperkte de heilige van Israël. God will not honor unbelief. God eert ongeloof niet. Matthew 13, 58, he could not do many mighty miracles there because of their unbelief. Matthäus 13, 58, hij deed niet vele krachten vanwege hun ongeloof. God's power is released by human decisions. En Gods kracht wordt vrijgemaakt door menselijke beslissingen. That is the power of faith. Dat is de kracht van geloof. Hebrews 11, 1, faith is the substance of things hoped for. Hebreeën 11, vers 1, geloof is de vaste grond. The evidence of things not seen. Het bewijs van dingen die je niet ziet. That word substance, it literally is translated title deed. En het is daar een eigendomsrecht. God is saying if you can believe for something, you can have it. Als jij hiervoor kunt geloven, is het van jou. So faith affects every area of life. Geloof heeft een invloed op elk gebied van je leven. But our text is not talking about money or healing or deliverance. Maar deze tekst spreekt niet over geld of genezing of bevrijding. He's talking about the most important area of life you need faith for. Maar het meest belangrijke gebied in jouw leven waar je geloof nodig hebt. Apart from salvation. Naast je redding. Our text is talking about having faith for people. En dat spreekt over dat je geloof kunt hebben voor mensen. People with flaws, people who are weak, people who fail. Mensen met fouten, zwakke kanten, mensen die falen. You need to have faith for those people. Dat jij wel geloof hebt voor die mensen. If you want to be involved in ministry. Als je betrokken wil raken in bediening. Faith will absolutely determine what your ministry becomes. Geloof zal absoluut bepalen hoe jouw bediening eruit gaat zien. Whether or not you can believe in people. Of je nou wel of niet kunt geloven in mensen. It will determine your happiness. Bepaalt je geluksniveau. You know it's very sad to me. Het is heel triest wanneer ik dat zie. There are so many unhappy and bitter Pastors and pastors' wives. Er zijn zoveel ongelukkige, verbitterde pastors en hun vrouwen. They are ministering. Ze zitten in de bediening. And they do not enjoy it. Ze hebben er helemaal geen plezier in. Because of people. Vanwege mensen. They're upset that people aren't doing right. Boos op die mensen, ze doen niet wat ze willen. People aren't giving enough. Ze geven niet genoeg. People aren't committed enough. Zijn niet genoeg toegewijd. People don't keep their word. Ze houden hun woord niet. And so they come to church angry. Ze komen boos naar de kerk. They leave church angry. Gaan naar huis nog bozer. Because they don't have faith for people. Ze hebben helemaal geen geloof voor mensen. They're just looking at what they see right now. Ze kijken naar alles wat ze zien. This will determine your preaching. En dat bepaalt je prediking. 
the less you believe God, hoe minder jij gelooft in the God, the more you will try and pressure people. Hoe meer druk je op mensen gaat leggen. There are people they want to work with new converts. Sommigen willen werken met nieuwe bekeerden. They call it follow up. Ze zeggen oh dat is nazorg. But it's actually just harassment. Het is eigenlijk uh, overtreding. They, they send the person 5000 texts. Je gaat 5000 keer Are you coming to church? Kom je naar de kerk? Are you coming to church? Are you coming to church? Kom je naar de kerk? All caps. Allemaal hoofdletters kerk. Pastors they preach. Pastors spreken. It's it's He calls it a sermon. Hij noemt het een preek. It's actually a spanking. Het is eigenlijk een pak op je broek. Open your Bibles. I oh, want to tell you Bible what's wrong over, with you. Ik heb wat voor je. Three things wrong with you this morning. Drie dingen die fout zijn jou. Come back tonight. I'll tell you another Vanavond three things. Vanavond heb ik er nog drie. Kom terug. And they go away thinking I told them. No, the heb ik het wel even lekker verteld. And the reason why you have to spank the people in every sermon. En de reden dat elke preek die jij preekt een pak slaag is. Because you don't believe God. Jij gelooft God gewoon niet. It will determine how you speak to people. En hoe je praat met mensen bepaalt het. The Bible says whatever is in your heart will come out of your mouth. Wat er ook in je hart zit, dat eindelijk komt het een keer uit je mond. If you don't believe in people, als jij geen geloof hebt voor mensen, you will say so. Ga je dat ook zeggen? You will say it to your wife. Tegen je vrouw. You'll say it to your friends. Tegen je vrienden. You'll say it over the pulpit. Over de preekstoel. You'll say it to people personally. En je zegt het zelfs in hun gezicht persoonlijk. But on the other hand, if you believe in people, maar als je gelooft in mensen, you will say so. Zeg je dat ook? In all those same areas. In a, in allezelfde gebieden. This determines your effectiveness. En dat bepaalt jouw effectiviteit. Many of the struggles in ministry. Heel vaak de worsteling van de bediening. They are simply failures of faith. Is gewoon dat jouw geloof faalt. We focus on a problem. Je focust op een probleem. We focus on a person. En je focust op een persoon. Oh. I'm going to play prophet right now. Ik ga profiteren. I predict. Ik voorspel. That there were pastors and pastors' wives. Dat er hier pastors en pastors zouden zijn. You had trouble sleeping last night. Jij had gisteravond niet goed geslapen. Because when you're in bed, supposed to be resting. Want je lag in bed, je moest eigenlijk rusten. There was a person who was filling your head. Was er een persoon die zat in je hoofd? Someone who's not doing right. Iemand die het niet goed doet. You folk, they. They determined that one person in the church. Eene persoon in jouw hele kerk. They dominate everything. Domineert alles. Because you don't believe God. Want jij gelooft God gewoon niet. The Bible says God does not honor unbelief. God eert ongeloof niet. God says what you have spoken in my ears, that is what I will do. Wat je gesproken hebt toen ik het hoorde, dat is wat er gaat gebeuren. Effective ministers over time are believers. Effectieve bedieners over de tijd zijn gelovigen. They believe in God. Geloof in God. About people. Over mensen. Listen to some of the language of the New Testament. Luister naar wat van de taal van het Nieuwe Testament. Paul tells Timothy, I am persuaded that that faith is in you also. Paulus zei, ik ben overtuigd, Timotheus. Het geloof zit ook in jou. Philemon, I have confidence in your obedience. Philemon, ik heb vertrouwen op jouw gehoorzaamheid. In Hebrews, we are confident of better things than you, concerning you. Hebreeën, wij hebben vertrouwen over betere dingen aangaande u. Corinthians, I rejoice that I have confidence in you. Corinthians zegt, ik heb vertrouwen in u. All through the epistles. Door de hele brief heen. The epistles deal with problems in people. En alle brieven delen over problemen met mensen. And yet he expresses faith. En toch zegt hij altijd, ik geloof dit. I came across a quote from a man, a man named Barry Fraker. Barry Fraker zei eens deze woorden. He says this of his pastor who uh, was named Clark Johnson. En hij zegt het over zijn pastor Clark Johnson. He believed in, with me. 
Hij geloofde samen met mij. And he believed in me. En geloofde ook in mij. And he did that with a lot of people. En dat deed hij met veel mensen in de kerk. He believed with people for God's best. Hij geloofde samen met de mensen voor het beste van God. And he believed in them. En hij geloofde in hun. That's unique to have that kind of person. Als je zo'n persoon hebt in je leven is uniek. Let's talk about some areas of faith in ministry. Laten we kijken naar een paar gebieden waar je geloof nodig hebt in je bediening. The first area of faith is simply believing in people. En de eerste is geloof in mensen. This is one of the most critical areas of ministry. Het is een van de kritieke gebieden van de bediening. It is how you view people. Is hoe je kijkt naar mensen. Do you believe that everyone is evil? Geloof jij dat ze allemaal slecht zijn? Because I want to tell you, I've had people do some evil things to me. And there are some people who have done evil things to me. So do you therefore view everyone is evil? Ga je nou kijken naar iedereen hier is slecht? Something happens to pastors and pastors' wives. Iets gebeurt met pastors and pastors' vrouwen. Follow-up workers on new converts. Na zorgwerkers op de nieuwe bekeerde. They become cynical. Ze worden cynisch. People say, "I'll be there." Mensen zeggen, "Ik ben er vanavond." They don't show up. En dan zijn ze er niet. People say, I, I'm going to do right. En iemand zegt, ik ga de juiste keuzes maken. They don't do right. Maar ze doen het niet. People say, I appreciate you. En mensen zeggen, ik waardeer jou zo. And they stab you in the back. En geven een mes tegen je rug. So then, after a few of those experiences. Als je dat een paar keer hebt meegemaakt in je leven. What happens in people, they start looking at everyone. En ze kijken naar iedereen. Going, yeah, when are you going to stab me? Wanneer ga jij mij steken in mijn ruggetje? When are you going to talk bad about me? Ga jij lelijk over me praten? They become cynical. Ze worden cynisch. They, there are pastors, they are convinced they have the most evil people on the planet. Sommige pastoren overtuigen in mijn kerk zitten de slechtste mensen van de hele planeet. The most terrible mistakes pastors and wives make. En de vreselijke fout die je met je vrouw samen maakt. They leave church. Je laat een kerk achter. They get in the car. Je gaat in de je gaat in de auto. Often in front of their children. Vaak waar je kinderen bij zijn. And they go over every problem. En elk probleem wordt even aangekaart. Can you believe they weren't in church Heb today? Heb je gezien dat ze er weer niet waren? That guy and he didn't give. Die gek geeft nooit wat. This person they weren't praying. Die was weer niet aan het bidden. And their children are absorbing that. And your kindjes zit achterop absorberen het allemaal. They now view people this way. Zo kijken ze aan nu ook naar de mensen. There, there are people that's how they talk about their church. Sommige mensen praten over hun kerk. These people are not committed. Daar ontoegewijd. These people have problems. Allemaal probleem mensen. When I was a new convert. Toen ik pas bekeerd was. I was perfect. Was ik perfect. I was amazed they didn't make me the fourth member of the Trinity. Ik was bijna het vierde onderdeel van de drie eenheid. Zo verbazend was ik. You're lying, Pinocchio. You lied, Pinocchio. Do you view everyone like they're idiots? Ik zie je iedereen als idioten. When I was a young disciple, toen ik een jonge discipel was, for a while Pastor Mitchell was not my pastor. Was een tijdje Pastor Mitchell niet mijn pastor. I heard how my pastor spoke about people. En ik hoorde mijn pastor zo spreken over mensen. He was friends with other leaders. I heard how. Some leaders spoke about people. Hij was vrienden met sommige van onze leiders en ik hoorde sommige van onze leiders spreken over mensen. And they looked at everybody like they were idiots. En zij keken naar alle mensen alle idioten. Discipleship. Discipleschap. They said that guy. The Die... women are better men than they oh, are. Ik heb betere, sterkere vrouwen dan die vent. Someone would ask a question like, "Can you believe that guy didn't know that?" Hoor je die vraag wat een uh, de bieler dat hij dat niet weet. They made you feel stupid for asking a question. Als je alleen een vraag stelt, dacht je al dat je een idioot was. I want to say that did not make us want to come close. En dat wil dat betekent niet dat wij daardoor dichter bij de paas wilden staan. That did not make you want to ask questions. Je wilde geen vraag meer stellen. Didn't make you want to be like them. En je wilde ook niet worden zoals hun. Do you think everybody but you is an idiot? Denk je dat iedereen behalve jij een idioot is? Think about our text. Denk aan die tekst. This is incredible. Dit is ongelooflijk. Jesus Christ knows everything. Hij weet alles, Jezus. He knows that in a few hours Peter is going to betray him. Hij weet dat Petrus over een paar uurtjes gaat verloochenen. And yet he says, I believe that you're going to make it. Ik geloof dat jij het gaat halen. 
This is what you have to have if you're going to work with people. Dat moet je hebben als je werkt met mensen. You have to be aware. Je moet wel bewust zijn. He's not denying that Peter is going to do wrong. Hij leeft niet in ontkenning dat Peter is fouten gaat maken. See, you can be aware that people are capable of doing bad things. En je kunt bewust things. zijn dat mensen best dingen doen die niet scoren. But that doesn't mean that they are bad. Maar dat wil niet zeggen dat ze slecht zijn. I often teach people this. Ik leer mensen dit vaak. I've now been saved for over 45 years. Ik ben meer dan 45 jaar bekeerd. Been pastoring for over 37. Ik ben 37 jaar een pastor. Imagine how many people that I have ministered to in my ministry. In hoeveel mensen heb ik wel niet bediend in mijn bediening? Out of all of the people I've known, I know very few evil people. Nou, al alle mensen die ik door de jaren heen moet hebben, zaten er maar een paar echte slechte rikken bij. Because you, you can't live like that. Zo mag je niet leven. When I come into church, I am not looking at that lazy guy and this gossip and that one. Kerk zit in die roddeltante daar en die luie vent daar. You just can't live like that. Zo mag je niet leven. People are drawn to those who believe in them. Mensen worden getrokken naar hen die geloof voor hun hebben. When I came to Prescott in 2004. Toen ik in 2004 naar Prescott kwam. At that particular moment in time. In dat moment in tijd. We didn't have a lot of disciples that were ex-prisoners and heroin addicts. Hadden we niet veel discipelen die ex-gevangenisklanten waren of heroïne verslaafden? What I had to work with at that moment in time was church kids. Het waren allemaal op kinderen opgegroeid in de kerk. I heard other pastors and leaders. They would they would say basically, you can't be a disciple unless you were a heroin addict. En sommige pastors denken je kunt niet echt een goede discipel worden als je niet een echt erg verleden hebt. And I said, I refuse to believe that. Dat geloof ik gewoon niet. I believe that these kids raised in church can become powerful men of God. Ik geloof dat jonge lui die opgroeien in de kerk krachtige discipelen kunnen zijn. And I began to tell them so. En ik begon het ook te vertellen aan hen. I began to invest in them. Ik investeerde in hen. And I began to give them opportunities in ministry. Ik gaf hun gelegenheden om te bedienen, dingen te doen. You know what happened as they rose to the challenge. En zij stonden op en 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 stonden op naar de uitdaging. There are some excellent men of God. Geweldige mannen van God. Once we went through that season, then we got the heroin addict, the gangster. En toen later kregen we inderdaad wat heroïne verslaven, ex gangsters. But it doesn't matter what God sends your way. Maar het maakt niet uit wat God naar jou toestuurt. You have to believe in them. Je moet gewoon geloof hebben voor ze. If you believe in people, they are drawn to you. Als je echt gelooft in mensen, worden ze naar je toegetrokken. Second thing, you have to believe in potential. Je moet ook geloven in potentie. Jesus is talking about what Peter can be. Jesus sprak over wat Peter zou gaan worden. That is, that is how you have to view people. Zo moet je naar mensen kijken. You see what they are right now. Je ziet wat ze nu zijn. But that's not what you focus on. Maar daar richt je je niet op. You focus on what they can be. Maar wat ze op een dag zullen zijn. Some people, they can't see their own potential. Sommige mensen zien die potentie in zichzelf so niet. So they act in ways that damage their potential. Zo so zij leven zo dat ze hun potentie kapot maken. You have maken. to see beyond that. Je moet verder kijken. Right now they might be lazy. Nu zijn ze lui. They might be obnoxious to other people. Vervelend tegen andere mensen. But you have to look beyond that. Kijk verder. I see what you can be. Ik zie wat jij kan worden. Do you know that people can tell whether you believe in them or not? Weet je dat mensen kunnen zien of je gelooft hebt in hun of niet? They did very interesting research. Ze deden een keer een onderzoek. They asked this question. Stelde deze vraag. Is it possible? Is het mogelijk? Some children perform poorly in school because their teachers expect them to. Is dat sommige kinderen het slecht doen op school omdat de leraar niks van hen verwacht? So they decided to experiment. So they did an experiment. They told some teachers. Zei tegen de leraar, you have uh, five or six children in your class this year. Je hebt vijf zes kinderen in je klas. We tested them. We hebben ze getest. These children are exceptional. Ongelooflijk. They are so smart. Super slim. And then they let them teach them throughout the year. En toen lieten ze hun les geven. At the end of the year, when they tested these children, toen ze de kinderen allemaal testen, their intelligence had jumped. Hun IQ had was, was omhoog. They were doing fantastic. Deden het fantastisch. 
But the test was a lie. Maar het was allemaal een leugen. The one they told the teacher in the beginning. De, degene waar ze dat over zei in het begin. They made it up. Hebben het verzonnen. They simply picked five or six random names and they told the teacher. These kids are smart. Ze kozen gewoon een paar random en zeiden, ze zijn super slim. So they said in some way, op een of andere manier, because the teacher believed that they were smart, omdat hij geloofde dat ze super slim waren, somehow the child picked up on that. En dat kind dat dat pikte dat op. And they rose. En zij gingen staan. They did better. Benen beter. That gives us a principle. Dat geeft ons een principe. People will become what you expect them to be. Mensen zullen worden wat jij van ze verwacht. If you expect everybody to rip you off and do bad, als jij uh, verwacht dat iedereen jou berooft en het slecht doet, they will. Zullen ze dat doen? If you expect them to be lazy, als jij verwacht dat ze lui zijn, they will. Zullen ze dat doen? But if you expect people to rise to their calling, maar als jij verwacht dat mensen gaan opstaan in hun roeping, number one, they will feel it. Voelen ze dat nummer één? Number two, that pleases God. Maar dat heeft dan een behagen bij God. There's a writer named Katie McCabe. Katie McCabe, een schrijver. She talks about uh, uh, her uh, teacher and mentor, Charles Savage. Spreekt over haar, haar leraar en mentor, Charles Savage. He believes so completely in his students. Hij geloofde volledig in zijn studenten. That we had no choice but to believe in ourselves. We hadden geen keuze, we moesten wel in onszelf geloven. She says he inspired, encouraged, and challenged her. Hij inspireerde me, hij daagde me uit. She says even 15 years later. 15 jaar later nu. Everything I do is an attempt to find the person he saw in me. Alles wat ik wil doen is de persoon proberen te vinden die hij in mij zag. Third area of faith. Derde gebied van geloof. Believing in redemption. Geloof ook in verlossing. Our text deals with a very powerful part of working with people. Onze tekst deelt met een heel moeilijk iets in het werken met mensen. What do you do with people who fail? Wat doe je met mensen die falen? Do you write them off forever? Schrijf je ze voor altijd af? Do you beat them over the head with it? Geef je laat blijf je hun herinneren? Constantly remind them of it. Continu herinneren? We have uh, one of our uh, pastors out of Prescott. We hebben een pastor die kwam uit Prescott. His name is Josh Neal. Josh Neal. He had a, a pastor who rebelled, who was a tyrant. Hij had een pastor die was een rebel en een tyran. He wound up in Prescott years later. Hij kwam in Prescott terecht. I discipled him. Ik discipelde hem. Eventually put him on staff as concert director. Uiteindelijk werd hij de koffiehuisleider. And we sent him out. En we stuurden hem uit. Just before he left, I asked him one morning. Vlak voordat hij wegging vroeg ik hem s ochtends. Josh, what is different that you experience here in Prescott than before? Nou, wat is er nou anders hier in de kerk in Prescott dan in die vorige kerken? And he said, when I made a mistake, you told me what I did was wrong. Nou, toen ik een fout maakte, toen vertelde je mij wat ik fout deed. But then a few minutes later, you talked to me completely normally. En daarna bleef je gewoon normaal met me praten. He said, you didn't hold it against me. Jij had het niet tegen mij gehouden. You didn't keep reminding me of it. Je bleef me niet herinneren eraan. He said, my previous pastor. De vorige pastor. When you did wrong. Je maakte een fout. He would rebuke you. Kreeg je op je donder. And then he said he wouldn't talk to me for weeks. En dan weken negeerde hij mij gewoon. And then he would keep reminding you again and again of what you did wrong. Hij zei fout jongen fout. See Jesus is factoring failure into the equation. Jezus berekent in de berekening een element van falen mee. If you have people, als je mensen hebt, they will fail. Zullen ze falen? I'm not. Prophesying doom. Is geen slechte profetie of zo. It's just a fact. Is gewoon een feit. People will have failure, whether that's small or big. Mensen zullen soms mislukkingen hebben, groot en klein. You cannot be unrealistic. En je mag niet onrealistisch zijn. Some people like they're shocked when people do wrong. Sommigen zijn helemaal geschokt als iemand iets fout doet. How could you? Hoe kon je dat nou doen? Are they human? Zijn het mensen? That's why. Oh, daarom doen ze dat. You're human. Jij bent ook mens. Some pastors, if if you're insecure, als je onzeker bent als pastor, they they're like, how could one of my men do this? Hoe kan een van mijn mensen zoiets doen? 
because they're human. Omdat ze ook mensen zijn. So Jesus, he factors this in. En Jezus doet dat in de berekening. Peter, I know you're going to do wrong. Petrus, ik weet jij gaat het fout doen. He's being honest. Eerlijk. But then he believes that Peter can recover from failure. Dan gelooft hij ook dat Petrus de vak kan herstellen. Verse 32, after you are converted. Nadat je uiteindelijk bekeerd hebt. When you have returned to me. En je bent terug bij mij. Strengthen the brethren. Versterk dan uw broeders. Peter, you can recover. Petrus, jij kunt herstellen. You're going to do wrong. Je gaat fouten maken. It doesn't have to be the end. Het hoeft niet het einde te zijn. That, that's very balanced. Is zo gebalanceerd. You have to believe that people can recover. Je moet geloven dat mensen herstellen kunnen. The Prescott Conference uh, the Prescott just in Con- July. In July the Prescott Conference had something powerful. Was iets krachtigs. Have had a, a man there that he has been away from the fellowship for over 40 years. We hadden een man in de zaal die was 40 jaar uit de fellowship. 40 years. 40 jaar? Long story, I came in contact with him. Ik kwam in contact met hem. And at the end of the conversation, he aan, asked, is a, there any way that I could come back to the fellowship? Aan het eind van het gesprek zei hij, zou het mogelijk zijn dat ik weer terugkom naar de fellowship? Yes. Ik zei, tuurlijk, zeker. Please, there are, you know, unique circumstances where that's not going to work. Er zijn unieke omstandigheden dat dat niet gaat werken. But I said, yes. Ik zei, tuurlijk, kom terug. He came to the first conference he had been in in 40 years. Kwam naar de eerste conferentie sinds 40 jaar. And people are hugging him and Men, welcoming him. Mensen geven hem een knuffel, geven hem een hand, verwelkomen hem. And he told his grandson, I feel like the prodigal son. And he said to his little son, I feel like the prodigal son. I just wanted to come back. I wanted to come back. But he said, they're giving me the robe and the ring. It's like they're throwing a party for me. A mantle and a ring and a sandal. Redemption is a powerful thing. Verlossing in een kerk is iets krachtigs. Let's talk about the actions of faith. Now let's look at the actions of faith. In our text, when you look at people, and in text, as you look at people, you have to focus on God. Moet je richt op God. Effective ministry to people begins with God. Effectieve bediening naar mensen toe begint bij God. Believe in God. Geloof hem. J.B. Phillips wrote a book. The title is called Your God is Too Small. J.D. Phillips heeft een boek en zegt jouw God is te klein. That's the problem with people who don't believe in people. Dat is het probleem met mensen die niet geloven in mensen. Your God is too small. Je hebt zo'n piepklein Godje. Jeremiah 32:7. Sovereign Lord, you made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Jeremia 32, 17. U heeft de aarde en de hemel gemaakt door uw grote kracht. Nothing is too hard for you. Niks voor u is te wonderlijk. See, our confidence is not in people. Ons vertrouwen ligt niet in mensen. Some people have this idea. Sommigen denken zo. They hear a report in the conference. Ze horen een rapport in de conferentie. And the guy is, everything is going great. Ah, oh, maar geweldige tijd. And they go, well, of course it's going great. Ja, tuurlijk bij hem. You got the good people. Jij hebt de leuke mensen. I got the bad people. Maar ik heb al die slechte mensen. <laughs> That's not why things are going good. Maar daarom gaat het niet goed, hoor. See, our confidence is in the God who made people. Maar ons vertrouwen is op de God die mensen maakte. He can also change people. Hij kan ze echt veranderen. See, confidence in people is not a sales technique. Uh, vertrouwen in mensen is niet een verkooptechniek. You know how a salesman will look at you? Hij kijkt naar jou. You're looking good. Have you lost weight? Jij ziet er goed uit. Ben je afgevallen? <laughs> Why, thank you. <laughs> oh, dank je. That's not what I'm talking about. Daar praat ik niet over. I'm talking about believing God. Maar ik geloof in God. Faith releases a miracle dimension. Geloof maakt een wonderdimensie vrij. If you believe in a miracle working God. En wij geloven in een wonderwerkende God. He will go to work. Hij gaat aan het werk. In our text, the most powerful thing you can do for people is pray for them. In onze tekst, het krachtigste wat je kunt doen voor mensen is bid voor ze. Prayer is asking God to get involved in people's lives. Bidde is God vragen betrokken te zijn in mensenlevens. Verse 32, I have prayed for you that your faith should not fail. Ik heb voor je gebeden dat je geloof niet in de steek laat. We need to pray strength in advance. Bid voor kracht van tevoren. Before problems ever come. Voor de problemen komen. 
We need to pray revelation on people. Bid openbaring op mensen. Elisha prayed, Lord, open his eyes. Heer, open zijn ogen. God, let people see their potential. Laat mensen hun potentie zien. We need to rebuke the strategies of hell off of people. We moeten de strategie van de hel tegen mensen verbreken. We need to cast out despair. Wanhoop uitgooien. That, that tells people they can never change. Wat mensen vertelt, jij kunt nooit veranderen. But a crucial part of prayer is faith. Maar het cruciale gedeelte is geloof. You have to believe what you're praying. Geloof in wat je bidt. Mark 11:24. I say to you, whatever things you ask when you pray. Wat, wat ga je ook vragen? Bidden de begeert. Believe that you receive them. Geloof dat u het ontvangen zult. And you will have them. En het zal u ten deel If vallen. If you do not pray people have no hope als jij niet bid hebben mensen geen hoop but notice that jesus doesn't just believe privately maar jezus geloofde niet alleen privé voor hem doesn't just pray bid niet alleen he tells peter that he believes in him hij zegt het ook ik geloof in jou peter after you're converted nadat je bekeerd hebt strengthen the brethren versterk dan de broeders peter you're you're going to make it je gaat het halen that's what he's saying dat zegt hij. Even if you do wrong, I still believe you can make it. Zelfs als je fouten maakt, jij gaat het heus halen. Words are powerful. Woorden zijn machtig. Job 4:4. Job 4 vers 4. Your words have stood men on their feet. Je woorden hebben degene die struikelde opgericht. If you believe that people have potential. Als jij gelooft dat mensen potentie hebben, say it. Zeg het even. If you believe that people can recover. Als jij gelooft dat mensen kunnen herstellen. Tell them. Vertel het hun. Let them hear it. Laat ze het horen. Listen to this quote from Pastor Gary Michael. Hier is Gary Michael een citaat. He said, I will never forget the day. Ik zal nooit de dag vergeten. When my pastor looked me in the eyes with his hand on my shoulder Toen mijn and pastor said, me keek in mijn ogen en mijn hand op mijn schouder legde. He said, I believe in you. Ik geloof in jou. I believe in your gifts and talents. Je hebt gaven en talenten. And I'm here to help you share them with the world. En ik ben hier zodat je ze kan gaan delen met de wereld. Acts 4:36. Handelingen 4, 36. Joseph, whom the apostles called Barnabas. Joseph, die door de apostel ook Barnabas genoemd werd. Which means the son of encouragement. Een zoon van vertroosting, vertaald betekent. His name wasn't Barnabas. Zijn ba- naam was niet Barnabas. His name is Jonas. Maar het was Joseph. It was a nickname. Het was een bijnaam. Because everyone who got around Barnabas, Barnabas felt er encouraged. Iedereen die in de buurt van Barnabas werd bemoedigd. They believed after they talked to Barnabas. Als ze met hem gepraat hadden, hadden ze er weer geloof voor. So they started calling him. Here comes encourager. Eh, daar heb je de bemoediger weer. Listen, if people were to give you a nickname, als ze jou een bijnaam zouden moeten geven. What would it be? Eerlijk, wat zou die zijn? For some of you, they would say, "Here comes Doctor Death." Here comes Doctor Dood. I get around him, I feel like dying. <laughs> Als ik met die man praat, dan wil ik dood. You know, this is a, this is a choice. This is a choice. I have been around people; they are discouragers. Ik heb ik ben bij mensen geweest aan ontmoedigers. They look for the worst. Zij kijken naar het They slechtste. Expect the worst. Verwachten het slechtste. I made up my mind years ago. Ik heb jaren geleden besloten. I will not be like that. Ik zal niet zo zijn. My wife and I, we decided we're going to be encouragers. Wij gaan bemoedigers worden. We do not get in the car and talk bad about Wij people. Wij zitten echt niet in de auto slecht te praten we over de mensen. We never talk bad about people in front of our daughter. Als onze dochter erbij is, praten we nooit slecht over mensen. When my daughter was young, there be people that they were speaking evil of us and doing wrong. Er waren mensen in de kerk die kwaad spraken over ons en zij was nog jong. My daughter had no idea. Mijn dochter wist van niks. She would hi. Hello. What I wanted to say is don't hide them. Nee, niet naar zwaaien. They are the antichrist. Zij zijn antichristus. <laughs> But that wouldn't be good for her. Dat is slecht voor haar. We decided we're believers. Wij gel- zijn gelovigen. We're encouragers. Bemoedigers. There are plenty of discouragers in er the world. Er zijn zoveel ontmoedigende mensen. So what about you? Hoe is het met jou? What is your nickname going to be? Wat is jouw bijnaam? What's the eternal record going to say about your life? Wat zegt het eeuwige verslag van jouw leven? 
Because our text tells us what we need to do. De tekst zegt precies wat we moeten doen. I don't know about you. Ik weet niet hoe bij jou I choose to believe in people. Ik kies ervoor om geloof te hebben in mensen. Amen. Let's bow our heads. Laten we onze hoofden bouwen. Close our eyes. Onze hoofd. Thank God. With our heads bowed. Als je hoofd gebogen is. I want to give uh, an opportunity. Er is een gelegenheid die gegeven gaat worden. There are people here you are not right with God. Er zijn mensen hier staat niet recht voor God. You are like Peter. Je bent net Petrus. You are doing wrong. Je doet fout. Denying the Lord. Je ontkent de verloochende Heer. But I tell you what Jesus said to Peter. Maar ik zeg je wat Jezus zei tegen Petrus. I believe in you. Ik geloof in u. You can change. Jij kunt veranderen. That's what God wants you to know. En dat wil God dat je weet. You might be living in sin right now. Misschien leef je wel in zonde. You don't have to keep living that way. Je hoeft niet zo te blijven leven. You don't have to live separated from God. Je hoeft niet afgescheiden te blijven van God. God wants to help you. God wil je helpen. And I'm asking right now. En ik vraag je. How many people here you would be honest? Hoeveel mensen willen eerlijk zijn? You say I am not right with God. Ik sta niet recht voor God. God would not be pleased with the way I'm living. God is niet blij met hoe ik leef. But I want to turn from my sin. Maar ik wil me afkeren van mijn zonde. And if that's what you want, als jij dat wilt, I want you to pray. Dan wil ik dat je bidt. And I want you to signify that by raising your hand. En dat je dat uh, aangeeft met een opgestoken hand. If you want Jesus to save you, lift up your hand right now. Als je wilt dat Jezus je redt, steek je hand op. I want to get right with God. Thank you. Dank je wel. I see that hand. Ik zie die hand. Dank je wel. How many others? I need Jesus. Andere mensen, ik heb Jezus nodig. I want to get right with God. Niet recht voor God. Lift your hand up. Yes, I saw that hand. Ja, ik zag die hand. Others, maybe you're backslidden. Thank you. That man, God bless Dank you. Wel, ik zie die hand. If you're backslidden, you can come back. Je kunt terugkomen. There's hope for you. Er is hoop voor je. Backslider, lift up your hand. Terugvallen, doe je hand omhoog. God wants to save you. God wil je redden. I want those that lifted their hand. I want you to stand up. Als je hand omhoog, ga je staan. Right stand up. Ja, Come, here. Staan. Come here. We're going to have someone pray for Iemand you. Iemand komt met je bidden. Come to the front. Kom naar voren. Just kneel down to the front. Kniel gewoon naar voren hier en God gaat je aanraken. Someone's going to help you to pray. Iemand gaat met u bidden, meneer. Thank God. Dank God. Lead them in a sinner's prayer. Leid ze gewoon in een zondaars gebed. Amen. Our brothers preached powerfully. Onze broeders hebben krachtig gepredikt. Gave you a challenge. Uitgedaagd. And I preached about believing in people. Ik, ik sprak over geloof in mensen. You need to make up your mind. Maak vandaag een keus. That you're going to agree with God. Dat je het eens bent met God. Let's stand up to our feet. Laten we gaan staan. The altars are open. Altijd is open. You can come talk to God. Kom en praat met God. Tell him you're going to believe him. Zeg ik ga u geloven. Go ahead and sing. En dan gaan wij een lied zingen.
I want you to bow your heads just for a moment. If you're going to be effective in ministering to people, two things need to happen in the heart. There are people here, there are pastors and pastors' wives. As you have worked with people, people have let you down Ze hebben jou uh, teleurgesteld disappointed you en in de steek gelaten they've hurt you pijn gedaan spoken bad things about slechte you slechte dingen over je gezegd there are people this is now affecting your ability en het heeft een 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 invloed op jouw effectiviteit some of you your heart has been broken en je hart is er gewoon van gebroken you you put so much trust and confidence je plaatst zoveel vertrouwen and and now it's like there's something broken inside. Je bent het kwijtgeraakt. Er is iets gebroken. It's, you struggle to believe. Je worstelt met geloof in mensen. Because you're still grieving over people are no longer there. Je hebt nog zoveel verdriet over die mensen die er lang niet meer zijn. Another group of people you have become angry. En sommige mensen hier, je bent boos. You you are holding on to those violations. Je houdt die overtredingen vast. You relive it. Je herleeft in your mind. In je gedachten. You talk it over with your wife je and other people. Je praat de hele tijd over met je vrouw. A root of bitterness is taking hold. Een wortel hold. van bitterheid heeft het overgenomen. Neither of those things are good for you. Slecht voor je. So I'm going to pray. Ik ga bidden. Some of you need God to heal your broken heart. Sommigen hebben gewoon genezen van een gebroken hart nodig. And some of you need to choose to let go of violations. En sommigen moeten overtredingen gewoon laten gaan. Leave those people with God. Laat die mensen over aan God. If that is you, als jij dat bent, you fall in one of those categories. Je valt in die categorie. I want you to lift up your hand. Doe je hand dan omhoog. Say, I need God to heal my heart. God moet mijn hart genezen. Or I recognize I need to forgive. Ik moet vergeven. I want you to say this out loud. Zeg say, Father God. Vader God. I do believe you. Ik geloof u. You are able. U bent in staat. To change people. Mensen te veranderen. But I need you to help me. Maar u moet mij helpen. In my heart. In mijn hart. I recognize. Ik erken. I have allowed. Dat ik toegestaan heb. Disappointments. Teleurstelling. Violations. Overtreding. Words that are Wo- spoken. Woorden gesproken. To affect me. Een effect op me hebben. My heart has been broken. Mijn hart is gebroken. I need healing. Ik heb genezing nodig. Take away that pain. Neem de pijn weg. So that I can love people. Zodat ik van mensen kan houden. God, I repent. Ik bekeer me. Of bitterness. Van bitterheid. I choose. Ik kies. To let go. Los te laten. Of violations. Overtredingen. I am not the judge. Ik ben niet de rechter. I leave these with you. Ik laat die mensen aan u over. I will be free. Ik zal vrij zijn. And I choose. En ik kies. To put my trust. Mijn vertrouwen. In you. Te plaatsen in u. From this moment. Vanaf dit moment. In Jesus' in name. In Jesus' naam. Amen. Let's praise Laten God. Laten we God ervoor right loven en prijzen. God, we thank you. Hallelujah, Lord God. Relobo corrada da da ba re be 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 be. Hallelujah, Lord God, I speak healing into these hearts, Lord God. Bind up the broken-hearted, Lord God. I cast out. Oh God, I cast out bitterness. We pull up that root you will not have right of way in our hearts and lives. Oh, God, shandarabakarebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebebeb
Oh, God, I thank you for the goodness of God. Hallelujah, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Now, God, I need you to do a miracle. Heer, heb het nodig dat u een wonder doet. There are people here. You've touched them. Er zijn mensen hier die u heeft aangeraakt. Open their eyes. Open hun ogen. Cause them to believe you. Laat ze zien dat ze u kunnen geloven. So that they can believe in others. Zodat ze kunnen geloven in anderen. God, thank you for setting people free. Dank u dat u ons vrijzet. And cause us always to keep you in our eyes. En ons altijd helpen om u in het oog te houden. The God who is able to change. De God die alles kan veranderen. And bring people. En breng mensen. Into their potential. In hun potentie. I thank you in advance. Ik dank u van tevoren. For all you're going to do. Voor alles wat u doet. In these lives. In deze levens. And through their lives. En door deze levens. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Let's praise Laten God we God one more time. Laten we God ook in loof en prijs.